e, isaya mlango ule wa 39 kichwa cha somo la leo kinasema wafariji wasaliti wafariji wasaliti wafariji wasaliti e, tumesomewa milango um, mlango wa 39 mistari sio mingi sana um, mistari iko 10 Eh iko actually iko mistari minane sio mingi sana kwa hiyo tunatamaliza kwa wakati. E, kwa hiyo tutaona kitu chenye habari za mtu anakufariji lakini vile vile anakusaliti. Na naomba nitangulie pia vile vile kusema kwamba kwa Kristo tunapenda masomo kama haya sio vibaya kwa sababu unakuwa tayari kuna wakati ulishao kusalitiwa kwa jambo lolote. Kwa hiyo unakuwa unaona kwamba sasa ah Mungu yuko kama anani ananilipia ni ni sawa kabisa ndio makusudi ya neno kama hii kwamba tujue kwamba lolote tutakalo kuwa tunafanywa baya na hata zuri Mungu vile vile atalikumbuka hata aliacha kwa sababu Mungu ni mwenye haki na ni mizani, mizani yake ni ya haki ni kweli kabisa tunachosahau kufikiri na wakati mwingine kutenda ni, ku, ni kwamba sisi wenyewe wenye kusikia tulioko hapa na ninyi mnao tufuatilie kutokea mbali e, tunasahau kwamba sisi wenyewe ndo tunaweza kujikuta ndo ndo hao hao wenye kufariji lakini wenye kusaliti. Ona hilo tatizo. Na kama mtu mwema kabisa wa Kristo safi akisikia maneno kama haya hayasikii katika muktadha wa yeye kufarijiwa au kutendewa haki baada ya kuwa kuna watu wamemfariji na kumsaliti badala yake hilo nalo ni muhimu. Badala yake alitakiwa aanze je mimi nimesha nina tabia niko katika mwenendo wa ku badala ya kufariji watu au ninatakiwa nifariji nikajikuta niko na wasaliti na watesa hapo ndipo pa kuanzia e, tuanze kwanza tujipime sisi kabla hatujaangalia wengine wanachotutenda hapo ndipo tutakuwa tume biblia ni sana kusema biblia inaposema kwamba ni heri kutoa kuliko kupokea wa Kristo wanapenda sana naomba nitoke kwenye hoja niinganishe na hii kwa sababu zinafanana. Tunapenda sana wanadamu kwa ujumla. Tunapenda linapokuja swala la sisi kupokea vitu. Lakini je, hatujui kwamba kuna jukumu la kutoa kwanza na ndilo la msingi zaidi? Eh, sasa somo kama hilo unaweza kukuta mtu mwingine analoona ah mimi nikitegemea kwamba mtu aliyenitendea mabaya aliyenisaliti au alitakiwa kunifariji ndio leo anapata vidonge vyake. Sasa mimi ndio nafanywa hiyo ndio kote kote. Eh. Na nimeelewa hoja ya utangulizi. Kwa hiyo mistari iko minane mlango wa 30 na kitabu cha Isaya na leo ni mwisho wa milango minne mfululizo msara mlango wa 36:37:38:39 leo. Kwa habari za mfalme mwema mmoja ajulikanaye kama Hezekia eh mwana wa Ahazi eh ambaye sasa kwenye kitabu cha Isaya ni kama kipengele cha katikati milango ya katikati E, ambayo imejibanza mle lakini haikuwa e, muundo au taratibu ambao kitabu cha Isaya kimekuwa kinafanya kina, kina hubiri ile milango 66 lakini hicho kipengele cha milango minne nacho kinapita kwa hiyo leo ndio mwisho wiki ijayo e, na kitufunika tutaenda mlango wa 40 ambao tumekuwa tunasema kwamba ni mfano wa kitu kama agano jipya kwa maana kwamba e, m, kitabu cha Isaya kinabadilika kidogo kinaanza kuongelea sana sana e, upendo wa Mungu jinsi ambavyo E, amata wa ni kama, kama ni kama wakati wa ujio wa Kristo vile e, upendo wa Mungu upo siku zote lakini Mungu alidhihirisha ule upendo kwa macho ya nyama alipomtoa mwanae wa pekee e, Mungu atupenda tangia mwanzo Biblia inasema atupenda kabla kumbuka kwa msingi wa ulimwengu lakini alipomtoa mwanae wa pekee dunia ikampokea malaika ukashuhudia inasema upendo wa Mungu e, Biblia inasema alitupenda upeo e, kwa hiyo tuko tunaiona kwenye mlango wa 40 na kuendelea mpaka mwisho wa kitabu eh, ambao ni mlango wa 66. Eh. Kwa hiyo huu mlango wa 39 kwa naomba nisifanye utangulizi mrefu lakini vile vile kama nilivyosema ni vizuri weka ka utangulizi kidogo watu waelewe context au muktadha wa ile somo. Ni tumekuwa tunajifunza habari za huyu Hezekia kwa kwa, kwa huu ni mlango wa nne sasa. Eh, ni ni kujifunza eh, uchamu cha Mungu eh, mienendo yetu tunaweza tukaanguka hapa na pale eh, hapa na pale tunaanguka eh, kwa sababu tunamwona Hezekia ni mfalme mwema hawakuepo wafalme wa namna hiyo wema kwa kweli katika historia ya wafalme wa Yuda na Israeli ukitafuta watatu wazuri Hezekia hakosi amkini hata wawili eh, 
ya hakosi na tuliona alifanya mambo mengi sana e, na sihitaji leo kuelekelea yaliyompendeza Mungu alifufua e, e, hekalu la Yerusalemu ilikuwa ishafungwa ishapigwa makomeo na nini e, kwenye kitabu vitabu vya nyakati wa pili e, mlango wa 30 31 na hata wafalme wa kwanza vile vile hizo habari zimeelezwa kwa hiyo matendo yake makubwa kweli yameelezwa kwa undani miongoni mwa wafalme walioelezewa kwa undani zaidi wafalme walikuwa wanatenda matendo makuu ya Mungu Biblia inasema vya kutosha Mungu kaangalia habari za kitabu kama kitabu kama nyakati wa pili cha Daudi ni Daudi karibu yote na Samuel wa kwanza sehemu ya I mean Samuel wa pili na Samuel wa kwanza ni Daudi sehemu kubwa kwa sababu ya matendo yake makubwa eh, lakini wafalme wengine wa Korofi wao wao walikuwa wanapita wanapewa labda msali mmoja au miwili au kama amefanya vibaya sana Mungu anamsema mara vya kutosha ili kusudi atufundishe kuepuka eh kwa hiyo huyu anafundishwa kama mfano mwema kwako na mimi na wewe wale tufuatao kutoka mbali eh kwa hiyo ni mfano mwema lakini ana mapungufu ya kibinadamu wewe kwambie katika watu wote ambao ni mifano mizuri na ndio sababu wale watu wanaoabudu watakatifu unasikia mtakatifu fulani watakatifu ni binadamu eh kimsingi watakatifu Biblia inasema Mungu anapendezwa na watakatifu walio duniani lakini hata kama kuna mtakatifu alishaondoka duniani maana yake mtakatifu ni yupi ni mtu anayemwamini Yesu Kristo akamkiri kwa kile chake na moyo wake kama amini eh tofauti nao wanaitwa watakatifu wa makanisani eh lakini vote vile hata kwenye Biblia ukimsema akina sijiru kama mtakatifu hakuna tatizo kwa hata hivyo walikuwa na utakatifu eh Mungu asingeza kumtumia mtu kama huyo roho Mungu akawa juu yake akaandika neno wakati alikuwa mwovu. Eh lakini tutaona kwamba huyo Ezekia kama walio wanadamu wote wanakuwa na mapungufu sehemu fulani katika maisha. Na sio kitu kibaya kwa wewe Mkristo na mimi naeongea na nyingine anatufuata kutokea mbali kujua kwamba we, wakati mwingine eh tunapoanguka tuwe tayari kusimama tena Mungu apendezi na kukaa tumegaga kwenye matope na kuanguka lakini ukianguka ukajikwaa simama haraka mara moja eh simama haraka mara moja eh ka, ka, si tajiri kwenda huko alikuwa somo leo lakini tunaona kwamba mapungufu mtu mwema kama huyu mfano mzuri kabisa lakini bado anafanya makosa eh makosa aliyofanya ni nini kwanza leo kuna makosa anayofanya kwenye mlango wale eh ana, ana, ana anafanya urafiki na na, 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 na na wa na watu wa Babeli, falme wa Babeli. Anafanya urafiki nao. Biblia inasema msifungiwe nira. Eh, na watu wasioamini. Kuna ushika gani kati ya nuru na giza? Na sehemu nyingine wa kwanza wa pili mlango wa sita. Eh, tunaona huyu mtu anataka kuleta urafiki wa hali ya juu na wafalme na mamlaka za Babeli, mtu wa Mungu, uhusiano huyu ni mwabudu mashetani mia kwa mia Huyu ni mcha Mungu alafu urafiki wao wanaonyeshana vitu vyao wanapeana agenda wanapeana mikakati na nini maisha yetu yaleo ndivyo yalivyo je Mungu anataka tujitenge na wanadamu hapa lakini ule ukaribu wetu na mtu namuona labda mtu ni, ni, ni mlevi ni mzinzifu mzinifu mzinifu mtu mchafu mtinywani mwake kumejaa mambo ya nguo ni ngoni na nini urafiki wenu unatoka wapi wakaribu lakini mpenda nini mheshimu mpe nafasi yake kama ni kiongozi wako mtii mheshimu na nini lakini msipeane mioyo yenu leo tutaona Hezekia anamwaga moyo wake wote tutaenda huko eh baba moyo wake wote anaumwaga kwa haya majitu baadaye anakuja kumsaliti anakuja kumsaliti nasoma kama hili unaweza ukalipeleka mbele zaidi ukaliweka hata wakati labda labda ile jana wakati wa kutafuta wachumba na wenza wa kudumu wake, wake na waume eh wewe unajifanya ni okay tuchukulie ni kweli ni mtu wa Mungu ni mtu wa Mungu na umeokoka ume na sio kuokoka tu juu ya uokovu Mungu anataka tuweke na na, na, na kumfata Kristo kuvaa kuva, nira zetu na misalaba yetu kujitwika na kumfata Kristo eh maji kokoka ni kule kumkiri Yesu Kristo na kuandikishwa kwenye ufalme wa mbinguni lakini kuna maisha ya kila siku ambayo sio wokovu lakini ni kukua katika wokovu mtu amekuwa katika wokovu yuko hapa anaenda kukutana na mtu tu kwa sababu amebatizwa tu ana jina la Kikristo kisha na kushukutu na kutairi ndoa imeshakufa kabisa eh imeshakufa 
au ina, ina mateso na majonzi na masikitiko unaweza kujaribu kuyakunguta ukayatupa hayaondoki yanapokuwa yametokea kwenye ndoa e, amini hivyo kuna watoto ndani yake kuna mali kuna vitu kuna viapo mlifanya kuna nini vile vile hata ukikunguta Biblia Kristo anasema amesha aliandika kwamba alicho kiunganisha Mungu wanadamu asitenganishe sifundisha habari ya ndoa na toa mfano wa, wa, wa kujaribu kujiangamanisha kujambatanisha kujishikamanisha na wasiofaa nani mwenye kwelewa amani kwa hiyo tunamwona huyu Hezekia mfano mwema na nitaendea kumtumia kama mfano mzuri eh lakini anaanguka ana anajikwaa na inamgarimu kweli kweli na nyuma kidogo mlango wa 38 wiki iliyopita tuliona alikuwa anaumwa na ule ugonjwa wake eh ni kama ulikuwa umetokana na mambo yake hayakuwa ya mazuri mazuri kwa sababu alipoanza kutulia mambo yakaenda vizuri ni kama alijisahau sahau na hiyo ni tabia ya wanadamu jamani inawezekana labda hujafikia hatua kiroho lakini ili ni somo la wote tunapokuwa tunaendelea kukua kiroho wakati wengine wanapendeza Mungu unaweza kufika sehemu fulani na nini au unatoka tu katika maisha ya kila siku ya yako ukakuta mambo yameenda vizuri kwa kwenye tabu fulani ulikuwa una kazi una maisha unajaribu kumkaribia Mungu kwenye tabu zako afu baadaye mambo yakaanza kutulia amani karejea utulivu ukaja ndipo watu hujisahau wakati mwingine Mungu anaweza kuleta ugonjwa aweza akafanya kama hicho alichokifanya Ezekiel Ezekiel alifanya hivyo pia wiki iliyopita alikuwa alikuwa anakufa kabla ya wakati Mungu akamwezea miaka 15 tukaona kwamba alikuwa anamtaji kwa Mungu kwa ni somo la, la wiki iliyopita eh sasa twende sasa ulikuwa ni kama utangulizi eh ujumbe mkuu ni nini ujumbe mkuu ni nini wasomo kwa hiyo nisha kwa ujumbe mkuu nitakapokuwa na narejelea vile vipengele vinavyokuja unakuwa unawaanisha na ule ujumbe. Kwa vyote vile akili zetu lazima ziweze kuweza kuchakata ya mambo yaweze kutufaa. Eh. Ujumbe mkuu tunaopata wa huyu mtu Ezekia mfalme mwema anayejikwa mwanadamu kama mwingine anaanguka na nini lakini katika jumla ya mahesabu yote Mungu anamchukulia kama anamhesabu kama mtu wake mwema na kujikwaa kwake na nini lakini ujumbe tunaopata. Eh. Ni wakati mwingine kuwa makini na nani tunafanya uswahiba. Sifundishi somo la marafiki moja kwa moja hilo ni somo la kutegemea na vipengeleza kwenda kwenye Biblia sehemu nyingi kabisa. Eh rafiki kuna, kuna rafiki yake kuna, kuna mtoto wa Daudi alikuwa anaitwa Amnon, alikuwa rafiki yake alikuwa anaitwa Aminadabu, mtoto wa Jehova, anaitwa Jonadabu yeye. Aliyemshauri ili kusudi aweze kulala na dada yake Tamao alafu ikaleta aibu na mauti akafa. Marafiki wa namna hiyo sikuwa siende si huko sifundishi lakini tunaangalia jumla ni wapi tuambatanishe mambo yetu. Eh. Hata kanisa niipeleke wapi roho yangu kwa watu wengine anaenda tu kanisa bila kujarisha tu. Mradi anaona kuna jengo kuna nini anaona wanatoka watu wamevaa suti wanapendeza anaingia na yeye. Hapana, jaribu kuchunguza ni wapi naweka roho yako. Roho yako ni ya zamani sana. Eh. Ujumbe mkuu ni wako wa fariji eh, ambao wanaleta faraka wanaleta usaliti eh. na sisi tunaweza kwa hao vile vile tujifunze kwanza kabla ya kupiga nani kuepuka watu wanaotufanyia hivyo tujifunze kwa sababu hicho kiko mikononi mwako unajua unaweza usimzuie mtu kuwa kukusaliti wakati ameamua kukufariji ndio sio lakini wewe na mimi tunao uwezo wa sisi kujizuia kuwafanyia wengine. Kipi ni kigumu kujizuia usiwafanyie wengine au kuwazuia wengine wasikufanyie. Kujizuia sisi. Eh? Eh, eh tupime, tuchunge kauli zetu. Leo hii mtu anaweza katoka kama ameenda labda kumwangalia mtu mwingine labda amefiwa, amepata tatizo lolote lile. Eh. Ana anafika pale katika kufariji badala ya kuleta ile faraja anakuwa na interest zake kauli atakazozileta anaweza kaondoka amevunja vunja ukoo ule kabisa eh labda wa, ni ukoo labda wamefiwa na baba wamefiwa na, na mzee na baba na mama mtu yote yule kuna wandugu watatu wane akaja labda mtu katikati yao aje amekuja kwenye msiba kwa fariji 
anaondoka tayari amewakata vitu ande ipo au mtu tu amekuja kukusalimia ametoka mbali amekuja anakaa kwako siku mbili tatu au wewe maenda kwa mtu ukafika pale ukuta amemaliza kabisa amevunja ile ndoa amevunja ule urafiki ile familia au ni ndugu katikati yetu sisi wenyewe ndani ya kanisa jamani hakuna wewe waambie hakuna malipo ya uovu mazuri eh hakuna tunacho kivuna unasema sasa mbona unaongea kana kwamba wewe um, wewe uko juu ya lote hapana mimi mwenyewe na mimi ni tatizo langu ninashindana ni, ni, ni nalo kila kukicha lakini kitu cha kwanza tukubali tuliweke moyoni tuliweke kwenye mania na makusudi eh Aina tunajifunza kwamba sasa una uwezo ukajizuia uka, uka, uka kufanyia hayo. Je, wanaoweza kufanyaje? Sio kwanza tujiepushe kumwaga mioyo yetu na siri zetu zote mbele za wanadamu. Kwa kadi yaweza. Kuna watu ambao tunatakiwa tupeane siri. Vivile kuna watu nitaulia pia kusema ana tabia kama ya kutaka kujifanya ni wana hekima sana, hawezi hata yani hawezi hata kakuambia Leo ni nimetokea sehemu gani? Anakuficha tu anakuwa uko kwenye siri siri. Na mtu ana mnaye anajifanya na anatoa si anafanya siri za kila jambo. Ujue yule mtu anaji anaji hami tabia yake ni kufi ni ku ni, ni ku bomanisha watu. Ni ni kutoa sijindo nini. Maneno mengine hata siajui. Labda ni nini? Labda ni umbea. Yes ni mbeatu kwa sababu akijua kwamba mm, 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 habari mbili tatu zangu zikijulikana kwa watu zitakuwa sanajua hata ambavyo anaweza kazieneza yeye hata kwa sababu kuna mtu mwingine unaweza kukutana naye kwa mfano ukakutana kuna kitu kizuri amekinunua sehemu fulani ukamuuliza kimeuzwa wapi asikwambie ngo ushakuona hiyo kitu eh kabisa haweza kukwambia na kuficha nani sasa kununua kitu nacho eh unless kiwe kina sababu fulani Natamani nianze kuhubiri mlango wa 33 lakini bado niko najaribu kujenga yusudi kujenga hoja yusudi ile mistari ije itusaidie katika mazingira ambayo tayari tushachakata vitu ambavyo tunataka vikawa ndio matatizo yusudi mistari sasa ije inatumika sasa inaingia kwenye application kwenye, kwenye matumizi au kwenye eh tutendea hayo Unamuliza hiki kitu kinapata ha, haweza kukwambia Emu niambie basi wewe okay wewe umeenda hapa maana umeenda umekusoma shule fulani na tu mfano tu sio kusema kwamba ni vitu vinaviunga mkono sana uh, ulifanya fanyaje akapata nafasi haweza kukwambia sasa sicho hicho unachokisema kuona au ni uovu upande wa pili tena mbaya kama kuna kitu kinaweza kikawafaidisha watu tutaona kinaweza kuwafaidisha watu wengine kwambieni waongozeni eh hey tunacho kikataa na ambacho ni ndondo somo la leo ni Hezekia tutaona anachukua kwanza anawapa watu ambao ni adui zamu lakini tuachane nao A, ni watu hawajui ni watu wa mbali e, na ule umbali si ongelee kwamba labda usiwasaidie watu mbali by the way mtu ambaye na mtu wa karibu huwezi kuwapa taarifa zako kiwango sana eh hivi kwa mfano unaweza kukutana na mtu humjui jina ufanye nini akakuuliza Hivi wewe eh mimi niambie ndio shati umenunua wapi? Haka wewe hujamjua hata jina jamani. Ah hili shati yeye nimenunua wapi? Duka hili kwa pale na nina tena bei yake ni hiyo inaitwa kwani haina fulani ya ujinga. Na hata kuonyesha ni kwamba kuna wakati wa kusema na wakati wa kunyamaza hiyo. Eh. Kwa hiyo tuna tunaweza tu, 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 tukaenda sasa katika eh, zile eh, zile eh, hoja tena katika zile hoja na nani utangulizi tumeweza kupata kidogo umeeleka kidogo twende kwenye hoja sasa nimetoa utangulizi mrefu kwa sababu najaribu stari sio mbingu kwa hiyo hoja ya kwanza nasema weka akiba ya siri zako tuweke akiba ili somo ni kama nishari kupili mazoni hapa tupo tangulia namna nani nini cha kusema ni namba chosi cha kusema kwanza tutaona leo hii maisha ya wana, ya wanadamu mimi tutazie msali kule wa wa kwanza mpaka wa sita alafu tutaenda tuta, tuta katika zile hoja. Msema wa kwanza nasema wakati huo Merod eh, ni niko nasoma Isaya 39 moja na kuendelea mpaka sita nasema wakati huo Merodekai barada Merodaki 
Baradani, mwana wa Baradani, mfalme wa Babeli, alipeleka barua ya na zawadi kwa Hezekia kwa maana amepata habari kwamba amekuwa hawezi, maana alikuwa na umwa, na tuliona alikuwa na umwa anakaribia kufa wa Mungu akampa rehema, na kwamba amepona. Kwa hiyo anamletea jumbe, anamletea pongezi, anamletea salamu za pole na zawadi. Eh. Hakuna ubaya mpaka hapo. Mtu aone kinachoendelea tatizo linaanzia wapi? Hezekia akafurahia sawa haina baya mtu anapokutendea jema kama hilo ni jema tuwafariji watu wengine binasema aliene wanaolia na furahina wanafurahi kwa hiyo mpaka hapa Hezekia uko sawa ameugua amekosokoswa na mauti ame, anaanza kupongezwa na nini sikiliza kosa inapokuja akawaonyesha nyumba yake yenye vitu vyake vya thamani kwa kuna sababu hiyo kweli hapo tayari imeshaanza hapo anaanza kama kuji, kujitapa anaanza kuonyesha malipo amesahau kuumwa kwake juzi juzi na jana eh akaonyesha vitu vyake vya thamani fedha na dhahabu jamani unaanza kuonyesha mtu hata akaunti yako ina shilingi ngapi eh fedha na dhahabu na manukato na mahamu ya thamani na nyumba yote yenye silaha zake za vita jamani huyu mtu ni mjinga huyu ni mcha Mungu leo wengi walikwambieni eh utakuwa unasoma sio muda mrefu kwenye Isaya hii mimi mna mlango wa 345 yao kama mi, yao kama stop ijayo. Sasa wani nani aliye kipofu isipokuwa isipokuwa mtumishi wangu. Mungu anashangaa. Kwamba wale walio watumishi wangu wale kinaezekia wacha Mungu wangu ndio wanakuwa huu ni upofu sio kwa kawaida. Wewe mfalme tena mfalme za zamani kazi yao kulikuwa ni zao ni kushinda na hata za leo unaanza kuonyesha silaha zako zote. Ume nini kimekuvutia? Eh eh na anaendea na vitu vyote vilivyo onekana katika hazina zake hapakuwa na kitu nyumbani mwake wala katika ufalme wake asicho waonyesha mstari wa pili yani anajimwaga kabisa mwenye ni niwaambie leo hii inawezekana hatuyafikie kwango cha huyu huyu alikuwa amefanya amepita mipaka kwa kiasi lakini maisha ya leo ya wakristo ya wanadamu wakati mwingine masomo mengine sio ukristo moja kwa moja ni 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 hekima tu ya Mungu kwa ujumla na uso Kristo na sio wa Kristo. Eh. Lakini yanarenga sana kwa Kristo. Kwa sababu ndiye anayemwamini Kristo na neno lake. Lakini anatufaa wote. Leo hii maisha yetu wa wanadamu hasa wa Kristo yamejawa Facebook. Eh. Anaonyesha siku ameolewa, siku ameoa, mtoto alivyomzaa, mtoto anavyokuwa. Kuna 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 wachawi vile vile zile roho anastafuta. Eh, hiyo yako Facebook, yako Instagram, yako WhatsApp. Eh, yako Twitter. Eh, yako kila sehemu. Kwani kuna sa, mtu anasikia anakuambia unaangalia kwenye Facebook profile yake. Ameweka ndizi eh kitimoto safi wale kabisa haina ubaya kitumoto ni chakula Kristo alikitakasa eh ameweka sijui nyama choma na vitu gani anaanikia karibu tule kwen a kwen faida yake ni kweli hapo kuna mtu amemkaribisha huyo ni Hezekia yuko anaonyesha ufahari wake umaarufu wake utajiri wake matoke yake atavipoteza hivi vitu eh na vile vile Leo hii kuna kitu kinaitwa group ya WhatsApp. Kila mtu kila hekima yake, kila neno linalotokea amesha mwaga maneno yake. Haina sababu. Haya ma group kwanza yanapoteza mda, yanapoteza yani ni upuzi usio kwa okay, yana sababu. Mimi niko kwenye ma group wafanye kuchukua kuchukua group la mtaari wako, sio kuna taarifa. Lakini nyingine unakuta zimechujwa unasema jamani tuweka hivi na hivi lakini kuna sehemu nyingine huyu amemwaga hiki huyu amemwaga hiki okay wakati mwingine kuna kubudishana au kufikirishana au kushangazana na nini lakini sio maneno ni unakuta mtu yuko kwenye group kumi na yote anamwaga message hamsini kwa siku eh jamani niko hapa fulani niko nafanya hiki hiki na hiki watu wote wameshajua ulipo 
Alright, labda halitaleta madhara moja kwa moja lakini sio hekima wala busara. Eh? Karibu tule chakula. Karibu eh, sijui nini. Kuna watu wengine mpaka anaanza kuonyesha na hesabu hela. Wakati mwingine ni ulimbukeni. Eh? Ni ulimbukeni. Okay, unaweza kutangaza biashara haina ubaya unavyo unajua kile jambo na wakati wake. Eh. Kwa hiyo huyu ana Ezekia itamgalimu taona. Mtu ni katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 14 mstari wa 15 Mithali 14:15 eh naomba eh, tuendelee kwa makini na masomo haya. Na masomo kuna wakati yatakuwa hayapatikani. Hayo. Sasa unasema tu nasema tu. Yatapatikana kila wakati usina wasiwasi. Alright? Yatakuwepo kila wakati. Lakini si vibaya kujua kwamba kuna wakati yatapata. Msara wa 15 Biblia inasema Mithali 14 Biblia inasema Mjinga eh niko nime basi jangalia vizuri. Nasema mjinga huami kila neno bali mwenye busara huangalia sana aendavyo. Ni mfano haufanani ha, moja kwa moja lakini bado kuna hoja tunajifunza. Mwenye busara huangalia aendavyo. Mjinga ni kwamba yeye kwanza ana, anaamini wale wanakuja watu walikuja kumfariji. Ukiwaangalia huyu mtu hana historia ya faraja miaka yote kwako. Unafika unajimwaga kwa kila kitu. Eh, huyu alifu, huyu msari unamuhusu mwenye wa moja, alifu mjinga, huamini kila neno, bali mwenye busara, huangalia sana endavyo. Eh, katika hali ya, of course, naeza kasema kwamba sio tatizo kubwa kwa watu wengi, lakini, bebe ni kuna watu wengi, bebe, idadi kubwa, inaitaji kujifunza, ni nini, nani tumamini, ni nani tusimamini. Eh, na, kos sehemu kubwa kila kitu kiko mikononi mwa Mungu Mungu anatulinda tutapitisha katika mengi ndio lakini tusimpe Mungu mzigo tena kwa kwanza kutupitisha ambapo hata maki ametupa na akili vile vile eh yani anakuja mchawi kwako alafu anaanza kumonyesha na Biblia zako unazitunza wapi silaha zako eh of course anaweza asiguse na nini anaweza toa mfano tu kwa hiyo tunaona kwamba huyu ameenda kiujinga ameamini kila mtu anaamini wasaliti ababeli babeli ni babeli ni taswira ya shetani bali eh hey. ndio mpinga kristo wa siku za za baadaye ndiye mnyama kwenye kitabu cha ufunuo sasa hizi eh kwa hiyo tunaona kwamba eh anakuwa mjinga sasa unaweza sema sasa sisi tu kwa jinga bana Mungu anaweka maneno yote tujifunze na Mkristo mwema mtu mwema hasa katika masuala ya kiroho na maisha yetu ya kijenye hekima ya kimungu huwa inatakiwa neno la Mungu litutengeneze hakuna sehemu nyingine utakapopata haya mambo ya kukutengeneza eh, zaidi ya ya kujifunza neno la Mungu kulisoma na kuhubiriwa um mstari wa 3 anasema uh, Em tuko kwenye mithali tusitoke pale. Twende kwenye mithali 29:11. Huu ni mstari mzito sana na huu labda tuondoke nao kama mistari ya, ya kukumbuka. Eh? Unaweza usikumbuke moja kwa moja lakini hiyo hiyo akili ikae moyoni mwako. Hiyo 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 wazo. Eh, 11 anasema mpumbavu kudhihirisha hasira yake yote bari mwenye hekima kuizuia na na kuituliza lakini hapa e, katumia hebu em, ngoja nisome kwenye King James uone tofauti tuisome kwenye King James nimeweka alama kwamba hii wewe nisome kwenye King James huu jumbe tutoe kwenye King James mwingine hata kwa tume tumepotoka kidogo hebu tusome kabisa eh e, me mi misali 2911 nasema hivi A fool A fool utters 
all his mind mjinga hutamka akili yake mambo yake yote ya roho anamwaga kila kitu eh ushawahi kuona mlevi anachoongea mlevi ana, ana, anaweka simile ya, ya, ya akiba no huyo kwa sababu akili yake inakuwa imekuwa ina ujinga eh, kwa sababu ya ya, ku, ya kupotoka na, na kinywaji hicho eh a fool utters all his mind but a wise man keeps it in it till afterwards mwenye hekima anaitunza mpaka baadaye anajua wakati wa kuongea nini wakati gani mwenye mwamini watoto mnaosikia watu wazima inawezekana labda mda wenu ushapita ili vile vile bado nafasi ipo na mimi mwenyewe nasema tujifunze hasa kwenye jumuiya kwenye kadamu nasi na watu tu wote wale Chacha nyumbani. Nyumbani ni vizuri kuongea. Kwa sababu tukianza kuwekea mpaka maana kesa sasa tuaminiani mpaka ndani. Eh, lakini watu wa nje wote pale tujifunze kutokusema sana. Eh, kutokusema sana. Isituzuie kuongea. Unajua tazuri wa Mkristo hajui mipaka. Eh. Hajui mipaka. Inasema kuna wakati wa kusema, kuna wakati wa kunyamaza. Kristo hajui wakati wa kusema na wakati wa kuonyamaza. Kwa mfano, kwa mhubiri kama sisi hapa na yetu ambaye atakuwa na kazi ya kuhubiri, tuna jukumu la kusema neno la Mungu lote bila mipaka. Kukemea kila kitu bila mipaka. Hiyo kwa sababu ndio wakati wa kusema. Eh. Lakini nikishatoka hapa sihubiri, siko kwenye nafasi ya mjumbe wa Mungu na nini? Naweza nikakutana na mtu anafanya uchafu kabisa ni, ni sitamsema chochote kwa sababu sio si wakati wa kusema wakati huo. Na ndio sababu unaweza kaangalia ninavohubiri wakati nahubiri na nje ya mahubiri ni mtu ni watu wawili tofauti. Kwa so, wakati wa kuhubiri ni wakati wake na wakati nje ya mahubiri ni wakati mwingine. Ndio sio? Ndivyo ilivyo. Eh, unaweza kufikiri ni watu wawili tofauti. Eh, huyu anakambia kila kitu na nini? Eh, akishatoka kwa mahubiri sio wakati wake. Eh, so, anapokuwa hapa anakuwa na nena kwa nafasi ya Mungu. Eh, hey, anasema mwanadamu na kutuma na nini kaambie wana wa Israeli. Nenda kaseme hiki, nenda kaseme hiki. Hapo huwezi kwa tena ukiacha kusema unajifanya kama Yona, Mungu anaanza kukuwajibisha wewe. Anasema Yona nimekutuma, uende ukawakeme hawa watu aninao wakeme, alafu aka ah hapana sitaki. Hapana sitaki kuwaudhi, anakimbia Mungu anasema nitakushughulikia wewe. Amen. Watu nao kwamba kwenye King James niko tofauti anasema mjinga anamwaga kila siri zake kila ni huko moyoni mwake mwenye hekima anayatunza mpaka baadaye anajua ni lini ayaseme ni lini mwenye hekima anaweza kusubiri kitu kiatokea kwa kaua kaja kusema baada ya miaka mitano so ni baadaye eh turudi pale kwenye Isaya 39 Bila nasema eh isa 39 um <coughs> ukienda kwenye mwishoni mwa nyakati chapter <coughs> nyakati wa pili mwishoni mwishoni nyakati wa pili na mpaka mlango wa 36 mwishoni mwa maisha ya Hezekia mambo yake alinyokea Rais na mda kwenda kwa kweli. Ukisoma nyakati ya 22 27. Eh Biblia inasema alipata mali nyingi. Eh na Biblia inasema akamletea hawa wa, watu wa, wa Babeli apate kumjaribu. Eh, eh, eh tukimbie pale, tukimbie pale nilikuwa na uh, jamani ngoja tuhubiri tu, tu, neno la Mungu waka, kuna wakati ambapo tutakuwa tulihubiri labda au tutakuwa tulihubiriwi. Na 22 nyakati wa pili hata kama utafika pale mimi nitakusomea. 27 Biblia inasema Eh nyakati wa pili 32 mstari wa 27 anasema naye Hezekia akawa na mali nyingi mno eh na, he, na heshima akajifanyizia hazina za fedha na za dhahabu na, na vito unaona huyo mtu tayari mali zake hapo amekuja kwenye ufalme ulioharibika hakuna nguvu za Mungu na nini amekaa ame vizuri na Mungu wake Mungu amemstarehesha baada ya kumstarehesha sasa kiburi kinainuka Nipo anaanza kujisahau anakosa hekima ya Mungu kimsingi. Na tutaona mlango huu wa 39 anavomaliza kauli zake ni mbaya kabisa. Kauli zake za mwisho mwisho. Tutaziona ni mbaya. Unaweza kusema zinahusu nini? Anaambiwa kwamba 
e, hawa watu waliokuja kukufariji ni watakusaliti watachukua wata watoto wako utumani watawafanya matowashi alazima hapa na basi kwa vile haitakuwa wakati wangu ni jambo jema hilo ni jambo la kusema kwamba wanao uko wako uta, utaangamia wanasema ah kumbe utaangamia nishaondoka nishazeeka eh kizazi anga kama cha pili cha ah sema hiyo haina shida kweli kweli wewe ni mwanada eh tutaona ndio wanao maliza kwa hiyo tuna em, em, nyakati wa pili 32 mstari 31 Biblia inasema walakini kwa habari ya wajumbe wa wakuu wa Babeli wale watu sasa tunaosikia walio waliotuma kwake kuuliza ajabu aliyofanywa katika nchi Mungu akamwacha ili amjaribu ili kwamba ayajue yote yaliyokuwapo yaliyokuwemo moyoni mwake sio sio kwamba Mungu anaweza kusoma moyo wa mwanadamu naomba tuwe tunaelewa vizuri Biblia lakini analeta majaribu ili kusudi na macho yetu yathibitishe sababu <laughs> eh, mpaka tuone sisi ndio tunajua lakini Mungu anaona mpaka ndani kwa hiyo anafanya hilo kama vile alivyoenda Sodoma kwenda kuangalia hali iliyokuwa. Anasema alituma alienda pale kwenda kuangalia kama ni mabaya kiasi gani hawezi kuangamiza. Sio kusema kwamba Mungu alikuwa anaenda Sodoma kabisa akajihakishia apige na picha na aweze kurusha nani? Ah, alikuwa analiona akiwa tokea mbinguni. <laughs> Lakini anaenda kuthibitisha kwamba na wale wanaona kabisa Mungu alikuwepo pale, malaika wake alikuwepo pale ilisudi hata waki waki wakiona wanapigwa wasiosema kwa kweli wajumbe walifika tukawakatuonya na nini kwa hiyo tunaona Mungu anatuma anawaachilia hawa watu wamjaribu. Kwa hiyo nikwambie inaweza ikatokea tukienenda ndivyo sivyo kwa imasha yetu. Eh Mungu akatujaribu. Eh hatuemu katika wema na katika ubaya vile vile. Eh na mtihani ni mtihani jamani usiki hata kama ni mtihani wa Mungu kiasi gani mtihani wa Mungu aliyo aliyompata uh, Ibrahimu hakuwa mwepesi ukiwa ni pamoja na kutaka kumtoa mwanawe pekee saka ulikuwa <laughs> mtihani mgumu na kuwashia wote waishio leo mimi na wewe mimi na na wewe tu mimi na mbembe zangu zote ule mtihani ungenishinda lakini ulikuwa umetoka kwa Mungu wala shetani hausiki kabisa ule mtihani hebu angalia mtihani aliyokutana nao ayubu tena ayubu ungenishinda au ningeuweza kidogo Yaani maana yake ayubu alipata yeye mingi alipata si. Wakristo wengi wangepata kwanza wange discontinue, wangefukuzwa. Wasingepata labda sifuri. Mtihani kama wa ayubu. Kwa hiyo tunaona huu ni mtihani wa Mungu huu. Anamletea wale watu waone hiki kibuli, hii shibe, huu tajiri, hii dhahabu. Alafu kitu kingine ambacho tunakiona cha ajabu sina muda kwenda huko. Selemani alipokuwa na yeye mambo yake yameondea vizuri Selemani kwa kitabu cha wafalme wa kwanza ndio Selemani ameelezwa pale. Eh. Mlango wa kumi wa na kuendelea mpaka 13 pale. Eh. Ana mlango wa moja anakuja mfalme wa Sheba. Malkia wa Sheba sorry. Eh, Malkia wa Kusini. Anakuja kuja kuangalia eh mambo ya Selemani na umaarufu wake na ufahari wake na mambo yake yote. Unajua Selemani alichokifanya? Sina muda kwenda huko ndio kutoa jifunzo kusome Biblia. Kweli alitembelewa vile vile kama alivyotembelewa Hezekia. Lakini yeye vitu vingi alivyomwonyesha ni muonyesha mambo ya Mungu wake. Alimuonyesha ibada, akamuonyesha hekalu lile, akamuonyesha utumi. Yaani hakumuonyesha utajiri. Selemani alikuwa na utajiri mkubwa sana lakini kitu tunachokiona mpaka 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 yule yule malkia hata Yesu anamsema anasema alikuja kaona hekima ya Selemani katika mkutano wa neno la Mungu yani Biblia inasema yeye ajisifuye ajisifu katika Bwana kama kuna kitu tu fulani tunataka tuonyeshe watu kwamba kwa kweli basi tukifanya angalau katika Bwana napo tufanye sio kwa ajili ya sifa zetu fanye kwa ajili ya sifa za Mungu ambe. Eh? Eh, ule mlango ulikuwa nafikiri mfupi. Ni mfupi lakini bado hatujaoma, hatujamani. Hebu hebu tusonge mbele kidogo. Tusogee mbele kidogo. Tena mstari ule wa wa wanne. Biblia inasema, "Au watatu usoma. 
watatu wanasema ipo Isaya tumeendi kwenye Isaya 39. Sasa watatu wanasema ipo Isaya nabii akamwendea mfalme wa Hezekia akamwendea mfalme Hezekia akamwambia watu hawa walisema nini nao wametoka wapi kuja kwako? Hezekia akasema wametoka katika nchi iliyo mbali wakaja kwangu toka Babeli. Nipo akasema wameona nini katika nyumba yako? Hezekia akajibu wameona vitu vyote vilivyomo katika vilivyomo nyumbani mwangu wala hajamwonyesha vitu vya Mungu wake hajamwonyesha hata hekalu unajua angeonyesha hekalu wa Mungu wange, wange panic eh yanaonyesha vya kwake eh hapana kitu katika hazina zangu nisicho muonyesha wewe kwambie em kitu kicho mdanganya hezekia kinaweza kumdanganya mimi na wewe na wewe unafuta kwa nini Alidhani ni watu wa mbali. Hawamjui. Eh. Ni wa alidhani ni watu wa mbali. Alifikiri ni watu wasio na madhara. Unajua hicho ndio maana yake nini? Eh, ndani ile kama kinyume chake. Anaweza kasema okay, huyu bwana ni mjomba wake hana shida. Eh, huyu kuna watoto wanajisiwa na wajomba zao. Kwa sababu unadhani hana madhara. Ah, huyu huyu, ah, huyu ni mjomba hana shida. Eh. Huyu ni baba mdogo hana matatizo. Na hasa kama hana uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Eh. Eh. Alifikiri hawana madhara ni watu mbali. Eh. Eh. Hiki kitu kilimkuta <laughs> kilimkuta Yoshua. Yoshua walipokuwa naenda usome kwenye kitabu cha Yoshua sio kama nimeweka kwenye kumbukumbu kwa karibu lakini naanza nikirejelea kwa kuisoma tu. Eh okay, ya. Yeah. Hebu tuende kwenye kitabu cha Yoshua mlango wa 9 mstari wa 3. Yoshua tuchoke mm, choke sana tuende speedi tutue tunijua Biblia. Hata ukiona hujaunganisha vizuri lakini ondoka na hoja kubwa. Eh mstari wa 3 kiona nasema Eh, anasema lakini wenyeji wa Gibeoni waliposikia habari niko Yoshua mlango wa tisa mstari wa tatu lakini wenyeji wa Gibeoni waliposikia habari ya hayo yote Yoshua aliyokuwa akiwatendea watu wa Yeriko na wa Ai wao waka, wakatenda kwa hila unaona hao ni wasaliti hila ndio usaliti eh, nao wakaenda na kujifanya kama ndio wajumbe wakaenda na magunia makuu juu ya punda zao na viripa vya mvinyo vilivyo kwa vikuku vilivyo daruka laruka na kutiwa viraka na viatu vilivyo toboka na kushonwa shonwa katika miguu yao na mavazi makuku yaliyokuwa walikuwa wanavaa tena mkate wao wa chakula chao ulikuwa umekauka na kuingiwa na koga yani mpaka umepata vile viungaunga kama vya fungus sasa walitokuwa nakifanya hao watu wa Gibeon wali sina muda kwenda huko kwa undani lakini nieleze tu walifanya hila walisema wali tunakuja kutengeneza amani na nani na akina Yoshua na Yoshua na wana wa Israeli wakati wako wanaishika ile nchi baada akina Yoshua ameipiga Yeriko ameipiga hayo ameipiga miji mingi mingi na nini sasa hawa wakasema tunaondoka wakabidi wafanye wa, wanakuwa tans eh wanakuwa tans Huyu anaweza akawa akaja labda ni wewe ni kijana anakuja ni binti anajifanya anakuja kukufariji kumba anatafuta urafiki wa kimya kimya kuharibia. Au binti vile kimya chake. Anakuja kwa hila anakudanganya. Ana, ana Anasema tumetoka mbali, tuko mbali ndio sababu tunaona ngozi imetutanikia, tumesafiri mbali viatu vimeshatanika, mkate wetu umeshaota ma nani ma inaitwa jezi mafanga si yale unajua mikate kikaa muda mrefu hii safari ni mbali kumbe walikuwa kwenye mlima wa jirani kwa Yoshua anasema ase poleni jamani na nini hemu wapeni chakula na nini ehe twambie ni tatizo tatizo tukataka tuandikiane mkataba tuna nini msitese na nini lakini tutotokea mbali mkifika tutasaidiana na nini Yoshua anasema tumepata watu wema sio mitaa anasema sio mitaa ni mbali unaona viatu wenyewe e, hali mbaya kabisa na safari ya mbali Yoshua anasema hemu maji medali hao watu hakuna kuwagusa bana waliwatesa mpaka leo eh hey, unaenda na kudanganya anaenda na kufanya kitu unakikumbuka milele unaingia kwenye ndoa mkenge unadumu nayo miaka ya maisha yako yote 
Eh. Na tunasikilizana ndugu zangu. Eh. Hebu turudi pale. Tunaona sasa unaweza kusema sasa tuta Okay, wewe kwambie mara moja moja tutadanganywa. Tutaingizwa mkenge. Kwanza kichwa kwanza tusiwe watu wa kuingiza watu kwenye mkenge. Tusiwe watu wa hila. Wakisema wamejaa hila. Kuna watu wale wa Jumamosi jamani siwe kukutana na mtu wa Jumamosi jamani mimi sina chuki na manadamu lakini wale watu wa Jumamosi wana hila nyingi sana si wanazisoma kwenye kitabu fulani kwa sababu kwenye Biblia haziko nyingi za kutosha eh hey, je ni jambo jema hapana mimi mwenyewe nina hila na mwingine yote ana hila jamani mtu anayekupenda sio kwamba hata sio kwamba atakwambia kwamba wewe huna shida pana kama kuna shida anakuambia kuna tatizo Leo hii kwa siku nasiwaambia watu wanaojifanya wameokoka. Eh mimi ni sijui kwa huku nenda kwa ruka pa 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 pa. Unajidanganya. Tafuteni uokovu mkiwa bado hai, mkiwa mtafuteni bwana wakati bado anapatikana. Si huyu ambaye mna watu wanadanganyika na pa 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 atashakara kana na 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 na. Nikujidanganya. Ile ni roho zidanganyazo. Eh. Roho wa bwana sio roho wa machafuko. na msema tano mpaka sita nimalizie kipengele cha kwanza na nadhani cha pili nacho sio kirefu kiasi gani ah sio kirefu na tunakaribia kumaliza eh tushamaliza karibu msema wa tano mpaka wa sita tusema inafika mpaka msema wa nane wewe sio mimi tano mpaka sita nasema hivi bado tu unaangalia kipengele kipsingi ndio kipengele kikuu kidogo katika ile taswira kubwa kwamba watu wanakuja kukufariji ulikuwa na umwa ulikuwa na matatizo lakini wanakuja kukusaliti wanakuja kukugawanya wanakuja kukuleta machafu na wewe unajimwaga mwaga mwaga mzima mzima na mipango yote mingine unaimwaga bila hata kuulizwa hapana tuko tunakaa msari wa 5 anasema ndipo Isaya akamwambia Hezekia basi lisikie neno la Bwana wa majeshi tazama siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyomo mbali mwako na hivyo vilivyo wewe kwa akiba na baba zako hata leo vitachukuliwa paka babeli hapana kitu chote kitakachosalia asema Bwana ukiangalia Isaya nabii wa Mungu unaweza kusema ah ni mtu mbaya anamwambia maneno lakini ni ujumbe wa Mungu. Ya mgeni anaweza kawa haya na yasema hapa na yahubiri nikawa na hubiri kama anabii Isaya. Isaya anamwambia bwana ni kitu kilicho ni madhara. Wewe kwambie Hezekia alichoka au alijisahau angeweza bado kumlilia Mungu akapona hata hili nalo. Lakini yeye yeah, akaridhika na hilo alimsikia ah, alinigusi moja kwa moja. Nina ah, ninakuja baada ya kizazi wengi ambao kama wajukuu eh yeah, huko hakuna shida si kwanza sijawaona. Sijua atakuwa baada ya kisigani wazuri kisigani. Hapana. Sasa tunaona neno la Mungu. Mungu anamtuma nabii wake. Sio leo hii sio lazima alete nabii kama nabii. Eh yeye anaweza kukuletea atakuletea neno la Mungu. Unajua wewe kwambie wakati wezikia huyu ni ili neno la nabii saye halikuwepo lilikuwa bado lina neno wa mdomoni ndio linaingia kwenye kumbukumbu za biblia eh lakini sisi tunaweza tukalisoma mimi nasema haya yote tuliyopewa kuzoa kwenye kwetu wa kwanza mwangu wa kumi anasema tumeandikiwa ili kusudi aweze kutufundisha aweze kutuonya tusiangu tusipite kama walio tupita walio tutangulia tunaishi kwenye wakati mwe mzuri zaidi wa waku, kuishi maisha ya mpendelezo mungu sababu tuna ukamilifu wa vitu Ewe niulize mtoto alikuwa anasoma shule ya msingi mwaka sitina moja uhuru wa Tanzania tuseme kwa jumla wote Tanganyika basi eh wote vile mwaka sitina moja uhuru wa Tanganyika na mtoto anayesoma leo hii anayetumia internet vitabu vinapatikana kila kitu yupi ni mwepesi wa kusoma yule wa mwaka sitina moja wakati wa uhuru anatembea anakutana masimba hakuna barabara au huyu anayesoma leo anatembea kwenye gari la njano na vitabu vyote vinapatikana of course wako ambao hawana hivyo lakini kwa sehemu kubwa ni vingi kuliko wakati ule si ndio vile vile sisi ni kama wale watoto ni kama hawa watoto wanaosoma leo wana uwezo wa kuelewa zaidi na kuweza zaidi kwa sababu wana kamilifu wa mambo wana wana nyenzo alfa leo hii ukisikia mwalimu wa shule msingi ana diploma ana degree zamani kwa inaitwa ualimu pasipo elimu of course kwa upe universal primary education lakini wale watoto walikuwa naelewa sijaenda kwenye somo la, la, la shule moja kwa moja lakini nilikuwa nataka kuonyesha kwamba sisi tuliopo wakati huu 
tunaweza kuinganishwa na mtoto anayesoma leo usimlinganishe na wakati wa wa Hezekia ali kama mtoto alikuwa anasoma wakati wa uhuru mazingira yake ni tofauti yule wa zamani alikuwa hana uwepo wa hana vifaa hana advantage au faida kama wa sasa ngozi wa sasa pia ana changamoto zake siko hapa ku, 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 kulinganisha moja kwa moja lakini inatofa sana hoja ya pili na ya mwisho na nifupi yenyewe ina mistari miwili eh, eh inasema eh mzazi angalia utamwacha vipi mwanao uondokapo sio somo dogo hiyo ningeza kwa somo la jumapili na kujitegemea hata kabla hujaondoka lakini angalia weka interest weka eh, faida eh, za mwanao na kizazi kinachokuja nyuma yako na mkini juu ya kile cha kwako mwenyewe unaweza kusema una maana gani msome ule msari wa 7 paka wa 8 toka tumemaliza jamani uhubiri milango milango mifupi huwa ni kazi nzuri ni, ni nyepesi kidogo hapa ningetakiwa niwe na mistari mingine kama ya 30 naendelea mbele kichoko Okay lakini nashukuru mlango kidogo naanza nikamudu kwa muda mfupi. Sasa sasa anasema na baadhi ya wana wako nasikia uzao sasa unaokuja baadaye. Utakao wazaa wata kao toka kwako. Unataka wazao watakotoka kwako. Wata anasema watawachukulia mbali nao watakuwa matowashi eh, katika jumba la mfalme wa Babeli. Sasa nani unganishe ndipo Hezekia akamwambia Isaya neno la Bwana ulio linena ni jema. Ilo ilikuwa neno jema. Kama watoto wako watakuwa matowashi. Matowashi ni watu walioondolewa via vya uzazi hasa wanaume. E, wanatumikishwa. Walikuwa nasema yule rais wa kwanza wa wa wa, wa, wa Marawa alikuwa anaitwa Kamuzu Banda. Anasema alikuwa amefanywa towashi kwa sababu alikuwa amefanywa eh daktari wa marekia sina uhakika hiyo taarifa ilikuwa inatunaambiwa mara nyingi na sikufanikiwa kuisoma sema lakini na hisi ilikuwa ni kweli kwa akafanya watu washi aweze kumtibu marekia bila kuleta madhara anatumika pale kama kifaa tu kama robot eh sasa anasema watoto wako watafanya watu wa maana yake watafanya watumwa eh watatumikishwa kwa kwa babeli kutoka kwenye ufalme wao kwenda kwenye ufalme wa kigeni watakuwa hawana Mungu hawana nini anasema kwa hilo ni jema Sikiliza sababu alisema ni jema tena akamwambia akaongezea sababu ya wema wa, wa hilo jambo sina ubaya nalo anamwambia hivi akamwambia maana itakuwa amani na kweli katika siku zangu mimi ubinafsi Mwangombe leo hii kuna wazazi wanadha watoto ndio lakini wana ubinafsi katika mambo mengi Hivi unapokuwa una mtoto wako huna unachomfundisha cha tabia cha uwajibikaji humkemei ufanye nini ili kusudi si asikuchukia asifanye ni usi ubinafsi ah si ubinafsi ni ubinafsi eh kuna wazazi wengine anakutana na mtoto wake tu anacho ni ni ni, ni, ni labda ni simu ni, ni vitu tu vya juju huna unachoweza kumkanya kumjenga kufanya nini kujali kesho na kesho kutatu ndio tunasema kipengele kidogo cha kinachotokea hum mzazi angalia unamwacha mwanao na uko wako na uzao wako nyuma yako na uwacha katika masikina gani usifanye kama Ezekiel Ezekiel ni mchamungu kabisa mwema lakini maeneo haya anajikwa na wewe kwa mimi ndio sababu lazima tusimwangalie mwanadamu ukimfuata mwanadamu taanguka eh mwangalie Kristo Biblia inasema katika mambo yote alijaribu alijaribiwa kama sisi isipokuwa hakutenda dhambi Kristo huyu baada huyo huyo Ezekia anajijali afanye ni Kristo alikujali wewe na mimi Kristo alijali ule mwenye alijali wote eh hata wale watesi wake sehemu nyingine Mungu akasema bwana usihesabie haki eh Mungu sema sasa yaani sina vitu vingi sana vya kuongelea kwenye kipengele. Hebu nenda kajaziwe wewe mwenyewe. Nenda katafakari, nenda kasome sehemu nyingi nyingi. Eh tabia za kuwa na ubinafsi. Na wakati mwingine eh binadamu tuna tabia ya ku 
kujitengenezea. Hebu sikiliza hapa ni hii ni makini kidogo. Ni, ni hoja tofauti kidogo. Au ni hoja msingi ndani ya hoja. E, kujitengenezea utaratibu wake wa namna labda ya ku waongoza wanae watoto wake kanuni zake na nini usifanye hivi usifanye hivi lakini zimepishana mbali kabisa na maelekezo ya Mungu hiyo sio sahihi nayo unakuta eh hey, usionge hivi usiende kwa jirani usifanye hiki na hiki unakuta ni vizuri vyote kulingana na yeye hajitengeneza Mungu haja tuzuia tutengeneza za kwetu na kanuni zetu hapana Mungu ametupa uhuru lakini nadhani mtu mwenye hekima ataenda kwanza kutafuta maelekezo ya Mungu kuna ndani ya kitabu cha Biblia kuna mambo mengi sana ya namna kulea watoto. Nenda kasoma kitabu chote cha mithali, mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano mpaka wa kumi. Yote ni malezi ya mambo mengi. Nenda mlango wa 31. Mama anamfundisha kijana wake jinsi ya kuwa makini, jinsi ya kusimama imara mwanaume, anasema usiwape wanawake nguvu zako, watakuangusha. Usinywe pombe, usifanye nini? Mlango wa 29 vile vile kila sehemu nyingi nyingi. Mlango wa 29, mlango wa 28, sehemu nyingi. Sasa ukisha maliza hizo, weka na zako hapo ukitaka basi. Weka na zako hapo. Wewe kwambie sio mithari peke yake. Mwanzo kutoka. Hebu ukifundisha watoto wako upendo kadi, ukataka kuwafundisha kwa kuwa hapa mfano wa Kaini na Habili. Tutakuwa umeshindwa me, kuwafundisha tabia njema. Bibi kuwafundisha habari za nani? Za za Saul na Yakobo. Ishmaeli na na Isaka. Eh. Na na sehemu nyingi nyingine. Kwa hiyo eh tumshukuru Mungu kwamba tumeweza kufika mlango wa 39 nilikuwa na utamani sana. Maalize kusudi tuingie kwenye mlango wa 40. Ni agano jipya kwenye kitabu cha Isaya. Sio agano jipya kwa maana kwa ni mfano wa agano jipya hapa. So kitabu cha Isaya ni kama mfano wa Biblia ndogo. Mlango wa 60 sasa sawa sana kitabu 60 sawa Biblia. Kwa hiyo eh, tumshukuru Mungu katika hilo. Baba mbinguni nakushukuru kwa ajili ya mlango wa 39 na maneno tuliyojifunza Mungu ya tukathibitishe ukatukumbushe yote ukatufanye tuweze kuyatenda vile vile sio wale wenye kusikia eh, na kusahau na kukaidi um, wakati mwingine na kudharau bali Mungu tukayaweke moyoni tukae kwenye vitendo na kwa nguvu zako Roho Mtakatifu kwa nguvu zako Kristo Yesu kwa nguvu zako Jehova Roho Mtakatifu Mungu tukaweze eh, kutoka kwenye tukufu mpaka utukufu imani mpaka imani ndote matendo mema ya kupendezayo mpaka ya juu zaidi mo. Ndio tutaka kushukuru baba rehema. Kristo tunasema asante katika jina la Mungu baba mwana na roho mtakatifu. Na mimi ninapokea yote. Amen. Ah,